السلام عليكم مرحبا بكم مرة أخرى في شين يوتيوب الفيا أكاديمي ذكركم في قناة متاعنا تهم تلميذة الإعدادي والثانوي من سنة السابعة حتى كشل البكالوريا الفيديوهات المتوفرة في مختلف المواد اللي هما الرياضيات العلوم الفيزياء العربية الإنجليزية الفرنسية كذلك موجودة الإعلامية والاقتصاد والتصرف درسنا اليوم في اللغة الإنجليزية باش يكون يهم مختلف المستويات معناتها الدرس نجمو نستفيدو منو تلاميذة السابعة كيما تلاميذة البكالوريا درسنا اليوم باش يكون على جيرانس اوكي شوفو واش معناتها جيرانس so let's start with the definition and the functions so what is a gerund gerunds are verbs that end with ing so gerund هو فعل يوفى في الاخر ing فعل مع ing لكنه مهوشي فعل شوفو examples watching tv is my favorite hub I'm so excited about visiting London. My friend Tom enjoys cooking. He also really likes eating. So here we have watching. Watching is a gerund. Visiting. Gerund. Cooking and eating. الكلهم هذوما المسطرين في الرمل هما gerund. Okay. نعاود نحسب الجيرانت هو فعل في الاخر زدنا اي ان جي كيما لهنا واتش الفعل الاساسي هو واتش مع اي ان جي اوكي سو ليتس جيت ان ديبث نفسروا شنو وظيفه الجيرانت الجيرانت فانكشنز از ا ناون اوكي ات كان بي ا سبجكت كان بي ان اوبجكت اولسو object of a preposition or a subject complement so لهنا الفونكسيون تاعو هو now مهوشي فعل الجيراند متكون من فعل مع ing لكن وظيفته في الجملة مهوشي فعل ok so باش نرجع نشوفو other examples swimming is my hobby Swimming here is a gerund. J في الجملة as a subject. So لهنا مش نزيد ونفهم. Swimming. احنا منيش نحكي ومنيش نقوم بفعل السباحة. سوى swimming or watching TV or cycling or jogging. هذوما actions. لكن احنا منيش نقوم بالactions هذوما. نحكي عليها. We are talking about a thing. We are talking about the actions. Not doing the action. Okay. So swimming. في بداية الجملة مش نذكره العربية الجملة البسيطة مش متكونة عنا فعل وفعل مفعول به في اللغة الإنجليزية subject verb object. So لهنا الجيران جاء في موضع السجّي اللي هو subject. دي جا قلنا ما هو شيء فعل. الفعل في الجملة هذه هو verb to be is. Okay. So swimming is a subject. Is that okay? I enjoy swimming. I enjoy what? Swimming is an object. Another example. He wrote a book about cooking. Cooking is a gerund that comes after a preposition. So, what if I tell who? An object of a preposition. Last example. One of my tasks at home is washing the dishes. So here, washing is a gerund. J في الجملة في موقع subject complement. Okay. So many things can get confusing. كيفش مفارق إذا كان هو ال gerund. فعل في الاخر اي ان جي عندنا كلمات اخرى يفيو بالاي ان جي لكن ماهمش جيرانت كيفاش نفرقو بينهم؟ باهي لهنا عندنا البريزنت بارتيسيبل 
present participle زادة هي كلمة توفى في الاخر بالانج تنجم تكون فاعل كما تنجم تكون adjective so let's see here the difference between gerunds and present participle a present participle acts as an adjective all the ينجم يكون صفة وإلا فعل let's see some examples so I'm writing a book writing here هو فعل to write the name for the other ing لكن writing هي شي جيرانت هنا عنا I am writing لهنا verb to be مع فعل في الاخر ing هذا فعل this is the present progressive ok another example they were eating when the bell rang again عنا verb to be في الباسي plus verb plus ing this is the past progressive I am writing present progressive were eating past progressive so they are both verbs not demands what an exciting idea exciting here is an adjective so uh, it is used as a modifier so here of course we know adjectives are modifiers what modifies exactly they modify uh, a noun Okay, so لهني نوصف في الأيدية في الفكرة كيف يشوفناها شوفناها إنها exciting. So this is an adjective. It is not a gerund. So uh, before moving on to some uh, exercises, نحب نذكر مرة أخرى بالقواعد. A gerund هو متكون من فعل plus ing. وهما nouns باش نحكيو على اشياء things okay so the gerund acts as a noun whereas the present participle هو زيد فعل نجم يكون فعل نزيدناه ing لكن الوظيفة نتاعو تكون the the present participle زيد نجم تكون كلمة توفى بال ing الوظيفة متاحة هي adjective okay so عنا gerunds هما nouns present participles هما verbs or adjectives okay so let's move on to the exercise decide whether the underlined words are gerunds or present participles لهنا عنا جمل الكلمات المسطرين هما كلمة توفى في الاخر ing باش نقراو الجملة نفهموها ونشوفو اسكو الكلمة المسطرة هي gerund و الا present participle معناتها هي باش تكون noun يا اما باش تكون adjective or verb اذا كان adjective or verb معناتها present participle اوكي so uh, take your time نجمو تاخذو وقت تخدمو فيه التمرين توقفوا الفيديو نجمو ترجعوا تبتوا في القواعد تخدموا التمرين ومن بعد ترجعوا تشوفوا الاصلاح اوكي سو ليتس ستارت فيرست سنتنس وات ان اميزين موفي اي وونت تو واتش ات اجين وات ان اميزين موفي اي وونت تو واتش ات اجين سو اميزين Amazing is an adjective. وصفنا الموفي. موفي is a noun. عطينا الصفة كونه it is amazing. An amazing movie. So here the word amazing is an adjective. So it's not a gerund. So let's write here it is an adjective. Okay, so present participle. Speaking English well takes a long time. Speaking English well takes a long time. 
تحدث اللغة الإنجليزية ياخو وقت كي احنا مانيش نحكيو احنا نحكيو على الاكشنز we are referring to talking in English so here it is not speaking it is not a verb and it is not an adjective it is a gerund speaking English okay speaking and a verb to speak plus ing okay so this is a gerund Next sentence. He cares about getting a good job. So, he cares about getting a good job. الفعل في الجملة اللي هنا هو cares. عن subject he. Cares. A verb. About is a preposition. وشوفنا ديجا. After a preposition. نجم نحطو جوانت. Okay. So. Here, getting is a gerund. Next, shh, I'm trying to sleep. So, trying here, is que gerund or is present participle? Anna, verb to be. I am trying. I am trying. It is a present progressive. So trying here functions as a verb. So this is the present participle. Trying here is a verb. Next sentence. My friends and I were sitting in a cafe and talking. Again, here, Anna, were sitting. So, were sitting, past progressive. So, sitting is a verb. So, it is present participle, of course. We're talking, Lenny. Talking, Zamashni. Gerund, we're in the present participle. So, talking here, fair to talk, letter ENG. مهيشي adjective قالنا يا إما تكون فعل يعني present participle يا إما جوانس لهنا نرجع نقرأ الجملة I were sitting and talking لهنا talking و sitting تابعين بعضهم جوست ما عودنيشي الverb to be بش نجنبو التكرار ساو لهنا الزوز هما أفعال Past progressive verb to be for the passé, مع فعل يفعل الآخر ing يتسمى past progressive. So I were sitting, my friends and I were sitting. So we were sitting, we were talking. فهمنا لهنا علش ملول حتينا were sitting مع ودنش حتينا لهنا were talking. كيفاش باش نعرفو هنا نرجعو نقراو الجملة من اللول الزوز تابعين بعضهم هاذوما الفعل I were sitting sorry my friends and I were sitting of course منقولوش مع I I was لهنا السيجي هو my friends and I اللي نجمو نعوضوها بوي so we were sitting we were talking or we were sitting and talking الزوز uh, أفعال. So they are present participles, not gerunds. So let's put here verb. The function متاع الكلمتين زوز هو فعل. Next, the directions were very confusing. شنو nature متاع كلمة confusing شنو هي؟ Confusing يعني حاجة تدخلك بعضك. لهنا confusing is an adjective. 
نوس فو في الدايركشنز الدايركشنز عطينيها الصفة اللي هما confusing اوكي سو confusing an adjective معناتها present participle so let's put here adjective again Next, they have been studying for a long time and want to take a break. Studying here. Study the plus ing. So, is it a gerund or present participle? Again, now the narrow will be detailed from They have been. Have been studying, have been plus ver plus ing. Here they are the present perfect progress. So, studying is the present participle. Okay, so it is the. So, last sentence she loves traveling. She Subject loves verb traveling is the object. She loves what? Dima. Shushun hafushnu wal object. Nislu suel what? Mada tu hibu. Okay? So, lehne traveling. It is not a verb. We are not traveling. We are talking about the action. Okay? She loves what? She loves traveling. So, here, traveling is a gerund. And that's it. بي. باش ما ندخلوش بعضنا ديما نكتبوا القواعد على الكراسه باش نفرقوا الفرق بين الكلمات اللي توفى بي اي ان جي وتكون جيرانز وبين الكلمات اللي توفى بي اي ان جي ماهيش جيرانز الجيرانز هما اسماء نونز ثينكس اشياء اوكي نحكيو على حاجه بينما البريزنت بارتيسيبلز اللي الكلمات اللي توفى بي اي ان جي وما همشي جيرانز ينجموا يكونوا adjectives صفات وينجموا يكونوا أفعال الجيرانز ما ينجمش يكون فعل اوكي so here let's see again شفنا الجيرانز ينجم يكون subject object and object of preposition or subject company As simple as that. فما حاجات <hesitation> جوست لازمنا نحفظو القواعد. ال functions متاعها now present participle. ال functions متاعها نجم يكون adjectives or a verb. As simple as that. Okay? So I hope this lesson was clear enough. If you like this video, please like it and share it with your friends. And see you next time.